Hi students, இன்னைக்கு நாம மேட்ரஸஸ் பத்தி பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நாம மேட்ரஸஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கலாம் அதை நான் கமெண்ட் செக்ஷன்ல பின் பண்றேன் பாருங்க அதோட கண்டினியூஷன் இப்ப நாம ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஸோ இங்க இருக்கிற கொஸ்டின் அண்ட் டெஃபினேஷன் எல்லாம் நம்ம போன வீடியோல பார்த்தது ஸோ கொடுத்துருக்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மா எழுதணும் அதாவது ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கு நேம் பண்ணும் இதுதான் அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல எத்தனை ரோஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ நமக்கு தெரியும் ரோ அப்படிங்கிறது ஹரிசோண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ எத்தனை ரோஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஏக்கு நாலு ரோஸ் இருக்கு So, எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி அதாவது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஸோ இங்க இன்டூங்கிறது மல்டிபிளிகேஷன் கிடையாது அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ற ஒரு இண்டிகேஷன் ஒரு சிம்பிள் இதை வந்து நாம ப்ராடக்ட் நினைச்சிட கூடாது ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி மேட்ரிக்ஸ் ஏட ஆர்டர் என்னன்னு நம்ம எழுதலாம் ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இஸ் ஃபோர் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் த்ரீ So, 4 cross 3. So, இங்க இன்ட்டு சொல்லக்கூடாது கிராஸ் சொல்லணும் இல்லைன்னா பை சொல்லலாம் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைன் தி ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல எத்தனை ரோஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணணும் இங்க ஃபோர் இருக்கு எத்தனை காலம் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணணும் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு த்ரீ காலம் இருக்கு ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் கிராஸ் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் விச் இஸ் ஃபோர் கிராஸ் த்ரீ ஸோ ஃபோர் கிராஸ் த்ரீனு சொல்லலாம் இல்ல ஃபோர் பை த்ரீனு சொல்லலாம் இதுதான் ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் எம் என் அதாவது இங்கதான் எம் ஐயும் எண்ணையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும் இப்ப இங்க எம்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் குறிக்கிறது என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் குறிக்கிறது இப்ப ஆர்டர் எழுதியில நம்ம ஃபோர் கிராஸ் த்ரீன்னு எழுதணும் அதாவது ஃபோர் பை த்ரீன்னு எழுதணும் அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஆர்டரை நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணிடணும் ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப இங்க ஃபோர் பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தானே இங்க இருக்கு ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் டோட்டல் எலமெண்ட்ஸ் இன் ஏ இஸ் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ விச் இஸ் டுவெல் இப்ப கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸும் நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸி ஒன் பேர்ட்ஸ் டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா ஈஸியா மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம் நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஸோ நம்ம மேட்ரிக்ஸ் டெஃபினேஷன் நமக்கு இப்ப தெரியும் ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் நான் என்னன்னு தெரியும் இப்போ நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் பார்க்க போறோம் இப்ப அதாவது ஒரு மேட்ரிக்ஸ ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அதை நம்ம எம்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது எம்ங்கிறது ஒரு வேரியபிள் எந்த நம்பரும் இல்ல அதை எம்னு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ என்ன நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எம் ரோஸ் அண்ட் என் காலம்ஸ் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் இங்க ஃபார்முலா இருக்கு எஸ் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் பை நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் அதாவது எம் பை என் ரொம்ப சிம்பிள் ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் பை என் ஈஸியா எழுதிடலாம் ஓகே இப்ப இந்த எம் பை என் மேட்ரிக்ஸ நம்ம எப்படி எழுதலாம் நமக்கு எலமெண்ட்ஸ் கொடுக்கல பட் இதை நம்ம ஜென்ரலா எப்படி எழுதலாம்னா மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி எழுதலாம் இங்க பாருங்க இங்க எலமெண்ட் எல்லாமே ஸ்மால் ஆல்பபெட்ல தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் கீழே இங்க சஃபிக்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே ரோ அண்ட் காலம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்ப இங்க ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ எக்ஸெட்ரா அப் டு ஏ ஒன் ஜே எக்ஸெட்ரா அப் டு ஏ ஒன் என் இது எல்லாம் எலமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி தான் காலமும் ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ ஒன் எக்ஸெட்ரா அப் டு ஏ எம் ஒன் அதே மாதிரி செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம் இது அப்படியே என் காலம் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் 
இங்க இந்த எலிமெண்ட் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ஏ ஒன் ஒன் இந்த ஏ ஒன் ஒன்ங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஒன் ரோவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் செகண்ட் இருக்கிற ஒன் காலமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோல ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல இருக்கிற எலிமெண்ட் தான் எது அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் ஏ ஒன் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாலே அது எந்த ரோல இருக்கு எந்த காலம்ல இருக்கு நம்மளால சொல்ல முடியும் இது நீங்க நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு பாருங்க ஏ ஒன் டூ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற நம்பர் ரோவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ இங்க டூ செகண்ட் இருக்கிற டூ வந்து காலமை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இது ஃபர்ஸ்ட் ரோ நமக்கு தெரியும் பட் இது வந்து செகண்ட் காலம் ஏன்னா இது ஃபுல்லா ரோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ பட் காலம் இது ஃபர்ஸ்ட் காலம் இது செகண்ட் காலம் ஸோ செகண்ட் காலம்ல இருக்கிற எலமெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கு அண்ட் செகண்ட் காலம்ல இருக்கு அந்த எலமெண்ட் தான் ஏ ஒன் டூ ரொம்பவே ஈஸி ஸோ இந்த மாதிரி எந்த எலமெண்ட்டு நீங்க மேட்ரிக்ஸ் வந்து எடுத்தாலும் அதுல மென்ஷன் ஆயிருக்கிற இந்த சஃபிக்ஸ வச்சே அது எந்த ரோல இருக்கு எந்த காலம்ல இருக்கு நம்மளால சொல்ல முடியும் இப்ப இங்க ஏ டூ டூ இருக்கு பாருங்க இப்ப ஏ டூ டூனா செகண்ட் ரோ இது ஃபர்ஸ்ட் ரோ நமக்கு தெரியும் இது செகண்ட் ரோ ஓகே செகண்ட் ரோல இங்க காலம் இது ஃபர்ஸ்ட் காலம் இது செகண்ட் காலம் ஸோ செகண்ட் ரோல செகண்ட் காலம்ல இருக்கிற அந்த எலிமெண்ட் தான் ஏ டூ டூ ஸோ இது ரொம்பவே ஈஸி ஸோ சஃபிக்ஸ வச்சே ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து எங்க இருக்கு எத்தனாவது ரோ எத்தனாவது காலம் நம்மளால ஈஸியா சொல்ல முடியும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி மேட்ரஸ எழுதிடலாம் இப்போ ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம எடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஐ ஜே அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த எலமெண்ட்டை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ரோ செகண்ட் இருக்கிறது காலம் இந்த எலமெண்ட் எங்க இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் நீங்க ஈஸியா சொல்லலாம் கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் எஸ் இந்த எலமெண்ட் ஐத் ரோ அண்ட் ஜேத்து காலம்ல இருக்கு ஸோ ஐங்கிற ஒரு ரோலையும் ஜேங்கிற காலம்லயும் இருக்கு இங்க ஐ ஜேங்கிறது என்னன்னு நீங்க யோசிக்க வேணாம் இது வந்து எந்த நம்பரா வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம கொடுக்குற நம்பர் தான் அந்த ஐ இடத்துல இருக்கும் நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ தான் அந்த ஜே காலம்ல இருக்கும் ஸோ அதை வந்து வேரியபிள்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா வேரியபிள்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கு பேரு தான் ஜென்ரல் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏ ஐ ஜேங்கிற எலமெண்ட் ஐத்து ரோ அண்ட் ஜேத்து காலம்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை இன்னும் சிம்பிளா எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணனா ஏ ஐ ஜே எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஐ கமா ஜேல இருக்கும் யூஸ்வலா கிராஃப்ல பாயிண்ட்ஸ் எப்படி சொல்லுவோம் எக்ஸ் கமா ஒய் இப்ப டூ கமா த்ரீனா நம்ம என்ன சொல்லலாம் டூங்கிறது எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீங்கிறது ஒய் ஆக்ஸ் சோ அந்த ரெண்டு வேல்யூ நம்ம எடுத்துட்டு அந்த கிராஃப்ல எந்த குவாட்ரண்ட்ல வருதோ அங்க மார்க் பண்ணுவோம் டூ கமா த்ரீங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரும் அதை நம்ம பிளாட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இங்க ஐ வந்து ரோல இருக்கு ஜே வந்து காலம் சோ அதுபடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மேட்ரிசஸ்ல அந்த எலமெண்ட் எங்க இருக்குங்கிறத நம்மளால பாயிண்ட் பண்ண முடியும் இதுதான் மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்டோட ரெப்ரஸன்டேஷன் வேரியபிள்ல ஏ ஐ ஜே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்ம் எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கிற மேட்ரிஸ் என்ன ஆர்டர் ஆஃப் அ மேட்ரிஸ் எம் பை என் இங்க நம்ம பார்த்தோம் ஐங்கிறது ரோ ஜேங்கிறது காலம் இப்ப ஐயோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஐ வேல்யூ ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அப் டு எம் வரைக்கும் இருக்கும் ஏன்னா அதான நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் நம்ம எடுத்திருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எம் அதே மாதிரி ஜேங்கிறது காலம் ஜேட வேல்யூ எது வரைக்கும் இருக்கும் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா எக்ஸெட்ரா அப் டு என் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ எந்த எலமெண்ட்னாலும் அதை ஏ ஐ ஜே அப்படின்னு நம்ம எழுதலான்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஐ வேல்யூ ஒன்ல இருந்து எம் வரைக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஜே வேல்யூ ஒன்ல இருந்து என் வரைக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்றது மூலியமா அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு எலமெண்ட்டும் நம்ம கிடைச்சிரும் இப்ப ஒன்னும் டூவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா இங்க ஏ ஒன் டூ கிடைக்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம்ல இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் கிடைச்சிரும் தட் இஸ் இந்த எலமெண்ட் இப்போ ஐக்கு எம் கொடுத்துட்டு ஜேக்கு ஒன் கொடுக்கலாம் வேல்யூ இப்ப ஏ எம் ஒன் ஏ எம் ஒன் இங்க வரும் எம் டு ரோ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் காலம் எம் டு ரோ இங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலம் இது 
so in the madri i value and j value 1 to m and 1 to n respectively so and the values are number one by one a kudukkum bodu and the oro or elementum namlala easy a find out panna mudiyum so a i j ingra and the general element nama row value m and column value up to n varikku substitute panni kandupidikkalam appa and the order of a matrix inna m cross n adhaadhu m by n in the matrix ka nama or pair kudukkalam that is capital letter la dhaan irukkanum inge nama a ne mention panikkalam so a capital a that is matrix a equal to a i j suffix la dhaan eppodum order of a matrix mention pananum so inge order of a matrix m by n so matrix a equal to a i j suffix la m cross n idhu dhaan matrix oda general form so general form of a matrix na idu dhaan idu nariya perku a ipdi eludrone theriyama neenga appadi maga pannuvinga adukana avasiyame kedaiyadu idu ungalku purinjiruchuna ungalku rombave easy and rombave simple so general form of a matrix nama ipdi dhaan eludrom adu ipdi dhaan derive pannirukanga நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் அது வந்து எம் இன்டு என் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரோஸையும் நம்பர் ஆஃப் காலமையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு அந்த மேட்ரிக்ஸில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் டாபிக் கீழே நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்களை நாம் இப்போ பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஃபார்முலா பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் எம் இன்டு என்னங்கிறத பார்த்தோம் அண்ட் எம் பை என் அதாவது எம் கிராஸ் என் ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸை எப்படி எழுதணுங்கிறத பார்த்தோம் அது ஏன் அப்படி எழுதுறோம் ஏன்னா அதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸை வச்சு தான் நாம் எம் பை என்கிற மேட்ரிக்ஸை எழுதுறோம் அப்படிங்கிறத நாம் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் introduction paathitom second order of a matrix um paathitom next videos la types of matrices and operations of matrices a paapom so adu varaikum stay tuned